ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഈ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയില്ല ഡോട്ട്മെട്രിക്സ് പ്രിൻ്റർ ലേസർ പ്രിൻ്റർ ഫ്ലെക്സ് പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻസ് ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിചിതമാണ് പക്ഷേ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ വാസ്തവത്തിന് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇല്ല പലർക്കും പിന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷക്കാലമായി ത്രീ ഡി പ്രിൻറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററുമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പങ്കുവയ്ക്കാം ഇതിന് മുൻപ് അത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്കൊരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇവരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കോയമ്പത്തൂർ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിനിലായാലും ബസ്സിലായാലും മെട്രോയിലായാലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പലയിടത്തും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഫോർ സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഏരിയയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ടൊരു അറിവില്ലായ്മയും ട്രെയിനിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അത് തിരക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിലും മറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങിയാലും അത് എവിടെയാണ് ഏരിയ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ്സും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ നമ്മളൊരു രണ്ട് ദിവസം യാത്രയ്ക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസോർഡർ സംഭവിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരക്കി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ സൈഡിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ ഫോർ സെയിൽ എന്ന ഒരു ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അന്നേരം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്രോൾ പമ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് പിറകിലോട്ട് മാറി ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ പോയി ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാഫ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഗ്ലാസ് ഡോറാണ് ഗ്ലാസ് ഡോറാണ് ജസ്റ്റ് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ആണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ വില കൊടുത്ത് നല്ലൊരു വില കൊടുത്ത് മേടിച്ചു പക്ഷേ അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉപ ഉപയോഗിക്കണം എന്നറിയില്ല ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റി പ്രിൻ്ററിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് വിഭാഗം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി പല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോയി സംസാരിക്കുകയും ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ സെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഇതിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സെയില് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കർക്കശമായ ഒരു നിലപാടായതിന് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കത് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായി ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്ന ടു തൗസൻഡ് സെവനിലാണ് ഏതോ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള കുറെ വ്യക്തികൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗണ്ണ് അവർ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അത് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും വേൾഡ് വൈഡിൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ പൊതുവെ ബാൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ് കേട്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരക്കാൻ പോയില്ല കാരണം ബാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒരു പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി കിടക്കുവായിരുന്നു ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് എന്നുള്ള ടെക്നോളജി പിന്നീടാണ് പേറ്റൻറ്റ് ആ ഒരു ഡേറ്റും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും മാറിയത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് പല കമ്പനീസിനും ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാം സെയിൽ ചെയ്യാം അസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സോമ്പണൻ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആശയം വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഇതിൽ ഉണ്ടാകാനും കാരണമായത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സുമായിട്ട് ഒരു പരിചയം വേണം അതായത് മെഷീൻ ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങുമായി ഒരു പരിചയം വേണം അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ബിൽഡിങ് ത്രീ ഡി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഫ്ലെക്സിലൊക്കെ അതായത് ബിൽഡിങ് ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാറ്റഗറി ത്രീ ഡി വർക്ക്സ് ആണ് പക്ഷേ ബിൽഡിങ് ത്രീ ഡിയെ കാട്ടിലും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് മെഷീൻ ത്രീ ഡി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഷീൻ ഡിസൈനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടേ പുറത്തുനിന്ന് വർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഫസ്റ്റിലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ് മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് കോറൽ ഡ്രോ ഇൻസ്റ്റേറ്റർ തുടങ്ങിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ആ നോളജ് പോരാ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് മെഷീൻ ഡിസൈനിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നോളജും അതിൻ്റെ സ്കിൽസും വേണം നമുക്ക് ഈ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുവാനായി നിലവിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുകയും നെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ള ചില ത്രീ ഡി കമ്പോണൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ആസ്വദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനിങ്ങിലുള്ള ഒരു സ്കെയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വെർണിയർ വെർണിയർ ക്യാലിബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുകയും അതിലൂടെ ഡിസൈനിങ് സാധ്യമാക്കുകയും ആ ഒരു മിഷണറി പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കൈവശം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അതിന് അതിൻ്റെ വർക്ക്സ് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് തരുവാനുള്ള ക്ലയൻസിനെ നമുക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരം ക്ലയൻസിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ഒരു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുകയും ഒരു ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളതും ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് വിപണിയിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സന്നദ്ധനായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതു സംരംഭകനും മാത്രമേ ഈ ഒരു ആവശ്യം പൊതുവെ വരുന്നുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹോബി ഹോബിയായിട്ട് ഇപ്പം എയർക്രാഫ്റ്റ് ആർ സി എയർക്രാഫ്റ്റും കാർസും ഒക്കെ ഹോബിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് കാർസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്സിന് ഡാമേജ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ പാർട്സ് നമുക്ക് സ്വന്തമായി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അന്നേരം പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തരം ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുകയും പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉള്ള ക്ലയൻസിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ക്ലയൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലും സ്വന്തമായി ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ കാണും ഈ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടമായി ബിൽഡിങ് ത്രീ ഡിയിൽ ഫ്രീലാൻസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളതിനാൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ത്രീ ഡി ബിൽഡിങ് ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ ഒരു ചർച്ചിൻ്റെ ത്രീ ഡി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ഫാദറുമായിട്ട് ചർച്ചിലെ ഫാദറുമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളിങ്ങനെ ടെക്നോളജി പരമായിട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാദറെ ത്രീ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബിൽഡിങ് ത്രീ ഡി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇട്ട് കാണില്ല ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമാണ് സമയം ഒരു വലിയൊരു ഘടകമാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു ചെറിയ ഒബ്ജെക്ട്സ് കൊടുത്താൽ പോലും ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ വരും പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി അര സെൻറ്റി അര മീറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ള ചർച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ലക്ഷങ്ങൾ വില വരും പക്ഷെ അത്രയും ഉള്ള ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മെറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് മെറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ് മെറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് മെറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ഫിലമെൻറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മെറ്റൽ പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ മെറ്റൽ പൗഡർ ബോണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോളിഡ് ആയി മാറുന്നത് കാണാം അത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഡൈ ആൻഡ് മോൾഡിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും വളരെ സജീവമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ വില ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ കേട്ട് ഞെട്ടിപ്പോവും അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആണ് അത്തരം പ്രിൻ്ററിനൊക്കെ ഉള്ളത് ബി എം ഡബ്ല്യു അതുപോലുള്ള കമ്പനീസിൽ പല ഡിസൈനിങ്ങിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൗസ് ഒരു ന്യൂ ടൈപ്പ് നമ്മൾ മൗസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അനത്തർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരു സ്പൂൺ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതായത് ഈ സ്പൂൺ ഒറിജിനലായിട്ട് ഡൈ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പൂൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെയറിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഡൈക്കൊക്കെ ഉള്ള വില കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും അൻപതും അറുപതും ലക്ഷം രൂപ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൈ കോസ്റ്റ് മാത്രം അപ്പം മനസ്സിലായി ഏകദേശം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഡൈ കോസ്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെന്നിൻ്റെ ഒക്കെ ഡൈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൈ കോസ്റ്റ് എന്നാൽ ഇത്രയും ഡൈ കോസ്റ്റ് ലാഭിക്കാനായി പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ആർ ആൻഡ് ഡി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാനായി ഇത് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററും അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനറും കാണുന്നതായി മറ്റൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ത്രീ ഡി വർക്ക്സ് തരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഒരു ത്രീ ഡി വർക്ക് ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു വർക്ക് തരികയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എമൗണ്ടിനൊരു ബാർഗെയിനിങ് വരുന്നതും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ലയൻസ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കിന് വാസ്തവത്തിൽ അവർ വാല്യൂ തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് വരുമ്പോൾ ടാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ പതുക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഈ വർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ മെനക്കേടാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെനക്കേട് വരുത്തി വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പക്ഷേ അപ്പുറമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ത്രീ ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് അറിയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരം കാരണം ക്ലയൻറ്റ് ഒരു വർക്ക് കൊണ്ട് തരുമ്പോൾ അവരുടെ വിചാരം ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിലോട്ട് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യ ചെയ്യുമല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെതേഡിൽ നമ്മളൊരു ത്രീ ഡി ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പല മാതിരി ഇഷ്യൂസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ചിലപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഫിനിഷിങ് കാണത്തില്ല ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാൻഡിങ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ റെസിൻസ് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയുള്ള പുട്ടി വർക്ക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ക്ലയൻറ്റ് കാശ് തരാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ഫീൽഡിൽ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യണം കാശ് തിരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുടക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങ
ഡിസൈനറിലെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി ആ വ്യക്തിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൈക്കോസ്റ്റുകൾ ലാഭിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വിപണിയിൽ തൽക്കാലം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ് കുറച്ച് മുൻപേ നമ്മൾ പ്രതിപാദിച്ചതുപോലെ ഒരൈറ്റം ഡാമേജ് ആവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻ്ററിൻ്റെ സഹായം കൂടി ചെയ്തു തരും അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് നമുക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ വരുന്നതിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ഷീറ്റ് മെറ്റലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചിലപ്പം പലരും ഓരോന്നൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വർക്ക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് കാറ് കാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഓടുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ഈ കാർസ് ഒരു കോളേജിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ ടയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് പീസ് ബെൻഡായി ഇത് ബെൻഡ് ആയത് കാരണം ഇനി അത് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരി തെറിച്ചു പോവുകയും അത് കൂടുതൽ വഷളാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കാരണം ആ ഒരു പാർട്സ് ആ കാറിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത് അതിനെ ക്ലോൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ക്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പകരമായി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഈ കാർസിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ അന്നേരം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അന്നേരം അതിൻ്റെ മെതേഡ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ സി ഷോ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് വീഡിയോസിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണാണിത് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടു കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയ